momento tiene la palabra el señor asambleísta Freddy Alarcón. Muchas gracias, presidente. Eh, estimados asambleístas, buenos días. Yo quiero coincidir con los colegas que me antecedieron en la palabra en algunos temas importantes sobre la inseguridad que tenemos en nuestro país. Es cierto, hoy como padres de familia siempre estamos en vilo esperando que nuestros hijos lleguen seguros a la casa después de su jornada de estudios, esperando de pronto si no fueron asaltados, atracados en los buses, si de pronto no fueron atracados al entrar a la casa. Es cierto, la inseguridad en el país cada vez va en aumento. Y si no existe empleo, como ha dicho una colega, si no existen recursos en el país, difícilmente habrá seguridad en este país. Y yo quiero felicitar a la Comisión, ya que este proyecto de ley, como bien lo han manifestado, se refiere a una reforma profunda al Código Integral Penal. Y este proyecto trata algunos puntos controversiales que son oportunos de reformar, dado que la seguridad ciudadana se ha visto afectada de gran manera por el crecimiento anual de la tasa delincuencial en nuestro país. Sin embargo, mi preocupación también se basa en el crecimiento de la delincuencia de menores y de adolescentes, en el abastecimiento de las cárceles y la rehabilitación que se debe brindar a las personas privadas de la libertad. Considero que los últimos temas mencionados emergen del sistema penitenciario del país, cuyo fin primordial es la rehabilitación de las personas privadas de la libertad, que desde siempre se ha visto deteriorada por la falta de iniciativas en actividades que ayuden a restablecer su integridad física y su reinserción en la sociedad ecuatoriana, influyendo en gran medida a la reincidencia de delitos y contravenciones. Aún conociendo esta falencia, una de las soluciones que más se ha apuntalado en este proyecto para reducir la delincuencia ha sido el endurecimiento de las penas que conlleva periodos más largos en las, peni en las penitenciarías. Sin embargo, a largo plazo es evidente que el resultado será una sobrepoblación carcelaria, generando un gasto significativo para el Estado ecuatoriano, como ocurre, por ejemplo, en España. Y aquí quiero puntualizar que en el tema de la rehabilitación creo que en el país falta muchísimo, porque, por ejemplo, hablando del de Centro de Privación de Libertad en la provincia de Sucumbíos, faltan servicios básicos. ¿Cómo pueden rehabilitarse los privados de la libertad si por, por el contrario ni siquiera existen servicios básicos como, como agua potable, como alcantarillado? No existen programas, decía Guillermo Celi. Hay que poner más recursos para programas de rehabilitación para que los privados de la libertad realmente se rehabiliten en el tema deportivo, en el tema cultural, en otros programas sociales hay que atender. No obstante, existen delitos que por su gravedad merecen una pena más fuerte, como los que se ha propuesto en el proyecto de ley, en el artículo 5, numeral 2, 
5 y 6. Y me adhiero al análisis acertado que ha hecho la Comisión para el incremento de los años de pena, pues las penas establecidas para la violencia sexual y las contravenciones contra la mujer y miembros del núcleo familiar, el abuso sexual e inclusive la utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual son penas que tienen una condena muy baja y que no merecen ser tratadas de manera insignificante. Por ejemplo, en temas de violencia física o psicológica hacia la mujer, menor a tres días, pese a existir denuncias con sentencia ejecutoriada, la pena es tan corta que los contraventores esperan escondidos que prescriba para después salir burlándose de la víctima y del sistema legal de nuestro país. Nuevamente, induciendo a la reincidencia. Aquí también hay que hacer un llamado a los administradores de justicia. Las estadísticas en el país dicen que el 48% de privados de la libertad están sin sentencia. La justicia no camina en el país. Quienes la administran realmente lo hacen a pasos lentos y por lo tanto esta también es consecuencia de la, del hacinamiento de los privados de la libertad en las cárceles. Aprovechando que se ha topado varias veces el concepto de reincidencia, como lo manifestaba la colega Marcela Aguiñaga, debo también expresar que es un tema delicado, justamente por su clasificación y su aplicación. El análisis que se realiza de la doctrina penal en cuanto a habitualidad y reincidencia habitual resulta bastante lógico y tiene un vasto sustento. Sin embargo, al último concepto le agregaría cuando exista sentencia condenatoria, pues se puede caer en inconstitucionalidades por lo establecido en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. Sobre los demás artículos, es imprescindible tomar en cuenta el sistema jurídico ecuatoriano como un modelo constitucional de derechos y justicia, mediante el cual se crea una conciencia constitucional que limita el poder, incluso punitivo, y que obliga a respetar los derechos fundamentales y garantías de los ciudadanos, tanto víctimas como presuntos victimarios. Pues una de las garantías que se resalta y parece ser olvidada en las reformas presentadas es la presunción de inocencia. No basta llegar a la justicia si no se respeta el medio con el que se llega. Finalmente, considero más allá de las reformas a la normativa penal, el enfoque debe estar dirigido a la raíz social, al meollo del problema, de dónde se genera toda esta trama de inseguridad en el país que necesita urgentemente de una reestructuración en las políticas públicas que rigen el sistema de rehabilitación de las penitenciarías y sobre todo la lucha contra la corrupción, que muchas veces es el mal que no deja alcanzar la justicia en este país. Se necesita mayor compromiso de quienes administran justicia en este país, se necesita realmente que se administre justicia. Yo he dicho siempre que no se comercialice la justicia en este país, que la justicia no sea solamente para quienes tienen más dinero, sino que la justicia realmente llegue, como alguien decía alguna vez, como la muerte. La muerte llega a todos, asimismo la justicia 
debe llegar a todos los ciudadanos, pobres, ricos, blancos, negros, en fin, a todos. Muchas gracias, querida Presidenta.